Dito sa tundo namin sila natagpuan. Ang 27 anyos na si Shirley's o Liz Liz at ang 18 anyos na si Kelvin. Pareho silang may Down Syndrome. Isang genetic disorder ang Down Syndrome kung saan sobra ang chromosome sa katawan. Kaya nagkakaroon ng delay sa physical at intellectual growth ng meron nito. Sa mall na ito, madalas daw na mamasyal si na Kelvin at Liz Liz. Ang kanilang favorite bonding, pagsasayap. Ang mga may-ari ng stall, natutuwa raw sa kanila. Malimit nga raw silang abutan ng pera na ipinambibili nila ng token para makapag-arcade. Alos araw-araw nandito sila. Kasi pag may nagsasayaw po kasi dyan sa Dan Central, nakikinood po sila. So pagkatapos nung mga sumasayaw, sila na may susunod. Natuwa ako kasi abang sumasayaw sila nun. Parang feel na feel ko na mahal nila yung isa't isa. Na-amaze talaga ako nun eh. Thank you ako. Tapos ayun, sabi sa akin nung kasama ko na video ako sila kasi baka dahil forever nila. July 30, 1988, ipinanganak si Shirley's o Liz Liz. Bunso sa tatlong magkakapatid. Tatlong linggo matapos ipanganak, saka lang siya na-diagnose na may Down Syndrome. Umiyak ako. Kung mo siyempre, yan ang binigay siya ng Diyos. Tatanggapin mo, mamahalin mo, aarugayin mo. Dahil batid ni Helen na espesyal ang pangangailangan ng kanyang anak, ibinuhos nilang mag-asawa ang kanilang oras at pagmamahal sa kanya. It's very normal. Normal siya. Iharap mo siya kahit kano, kahit presidente, kaya niyang harapin. Kasi smart. Kaya lang, delay din siya. Meron na doon pa rin na nadetect pa rin yung kanyang pagka-down syndrome. Daddy's girl daw si Liz Liz. Pero nung pumanaw ang kanyang ama, noon lamang 2014, Si Liz Liz, panay na raw ang paglabas-labas. Gusto na ako? Bantay sarado man daw, makailang ulit na itong nawala. Tatlong buwan ko na hinaharap, hindi ko makita. Sabi ko, pag hindi ko nakita si Liz, Sir Liz, tatalon na rin ako sa mundo. Ready ako magpakamatay. Luckily, may tumawag sa amin sa Maynila na isang bagong reporter. Bumunta kami doon sa Quezon City. Meron daw doon isang... Uh, Maraming nakakulong doon na halo-halo baka doon na doon napad pa si Liz Liz. Katulad ni Liz Liz, ipinanganak ding may Down Syndrome si Kelvin. Nung una, hirap daw ang kanyang pamilya na tanggapin ang kanyang kondisyon, lalo't meron din siyang butas sa puso. Siyempre po, malungkot. Hindi ko naman po akalain na ganun mangyayari. Pero nung luha ba lumalaki po siya, nakasanayan ko na rin po na ganyan siya. Kasi wala naman po kami magagawa. Talagang ganun ang binigay sa amin na Down syndrome siya. Hiwalay na ang mga magulang ni Kelvin. Kaya ang nag-alaga raw sa kanya mula pagkabata, ang kanyang Lola Marilyn. Hindi ko po ikinakaya yung apo ko, mahal na mahal ko siya. Talagang ang alaga ako sa batang yan, sa po lang ipinanak ng mama niya yan, ako nang nag-alaga dyan. Maaasahan daw si Kelvin sa ibang mga bagay. Malimit nga raw siyang katuwang ng kanyang ama sa pagtitinda ng mga RTW o ready-to-wear clothes sa Divisoria, kung saan sinasamahan pa siya ni Liz Liz. Tatlong taong naging magkaklase sa SPED si na Liz Liz at Kelvin. Lagi raw silang seatmates. Kaya naman unti-unti raw silang nagkagaanan ng loob. Kikilig ako kasi gwapo. Kaya ako nakikilig ako. Oh my God! Gusto ko na siya eh. Gusto ko maligaw sa babae. Sobrang sexy, sobrang ganda. Ang roses, siya ang mga choko eh. Gusto mo mahal ko siya. Kasi mahal mahal ako. Kaya na yung love sa akin. Sabi na na Kevin, pwede ba mag-boyfriend? Sumagot ako. Yes! 
Pero ito may tibang yung... Hindi ito po. Dahil? May ibig po ako sa kanya. Umiyak ako. Naseselos ako. Ngayon saan? Kung tatabi sila ni... Ayun. Ayun ang klase ko. Sabi niya, Ah, sa siguan si Kevin. Andun po sa bahay kasi gusto ko siya. Ay, naku. Tumigil ka. Ako yung duwa ni Kevin. Sorry, ah. Nakita ako ni Kevin. Pero surely, huwag ka umiyak. Alam mo na yan. Huwag ka matampo. Huwag ka magselos. Selos po ako. Pero ngayon, Gaya ba din na kami? Ang kanilang tatlong buwan na ngayong espesyal na pagtitinginan. Suportado naman daw ng kanilang mga magulang. I love you! I love you! Simula nga araw nung naging nobyo ni Liz Liz, si Kelvin, nabawasan ang pag-alis-alis nito nang hindi nagpapaalam. Gayun paman, hindi pa rin daw nila maiwasang mangamba ngayong umiibig ang kanilang mga anak. Pinapayo ko sa kanila yung mga hindi dapat gawin ng isang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Di baling ganyan lang sila, yung nag-uusap, o kaya nagkakantahan, nagsasayaw. Kasi iba yung sitwasyon nila sa mga ibang ano, mag-boyfriend, girlfriend. Eh. Para silang mga isip bata pa, kumbaga. Natutuwa naman ako. Pero pag mag-asawa, hindi ko na alam kung ang saan maligay anak mo. Suportahan natin. Ayon kay Doktora Selly Magpantay, isang clinical psychologist, katulad nating lahat, nagmamahalan din sina Liz Liz at Kelvin sa kabila ng kanilang kondisyon. Katunayan, likas daw na malambing ang mga katulad nila. There has to be proper guidance, no? lalo na sa mga magulang, sa support system, kasi seryosong relationship yung papasukan. Para naman magabayan at mapaalalahanan ang ina at lola ni na Liz Liz at Kelvin, sumailalim sila sa isang counseling. Gano'n na kay katagal ng mag-boyfriend and girlfriend? At three months. Ay sinasupportive kayo. Siyempre po, on part of that, alam natin na may limitasyon sila in terms of social maturity, lalo na po yung also yung physical needs, no? Para din pong bata, kailangan din po ng tamang protection. May guidance pa rin tayo. Hindi nila kaya yan. Pero we are here. Kung anong gusto niya, nandun kami. Pwede rin nga silang mag ano, ganyan, boyfriend, boyfriend, pero yung talagang ano, hindi siguro. Wala akong cellphone. Wala kami mahusap ni Kelvin. Kaya, meron kaming munting regalo para sa kanila. Thank you, Jose! Wow! Thank you, Jose! Wow! Nakikilig ka ko eh! Teksyo ako! Masaya po ako.